vous êtes là Ah Hey Salut la Team Lactée Bienvenue dans ce, cet épisode musical. Non, je plaisante, je, je ne fais pas d'épisode musical, euh, non. Mais euh, du coup, j'ai... Bon bah vous m'avez surprise quoi, voilà, vous m'avez surprise, vous m'avez surprise, c'est tout. Bon allez, on passe au sujet du jour. Alors voilà, euh, j'ai écouté une chanson qui allait tout à fait avec le thème du jour, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter le dispositif SOS Allaitement. C'est un dispositif qui a été mis en place par le réseau Berry Natalité parisien. D'où tous les cris, les SOS. On aura compris quoi. Alors ce dispositif, c'est tout simplement une permanence d'écoute qui est destinée à la fois aux mamans allaitantes et à la fois aux professionnels de santé s'ils avaient une question ou si nous avions en tant que maman une question par rapport à l'allaitement. En ce qui concerne le soutien dans l'allaitement destiné aux mamans, et bien tout simplement on peut les appeler si on rencontre une difficulté particulière. Ils sont là effectivement pour qu'on ne reste pas sans réponse. L'idée est que vraiment nous puissions, bah, comme un SOS médecin ou comme, euh, oui voilà, comme un SOS médecin, très bon, très bon parallèle, mais très très bon parallèle, bravo, très bien. Euh, tu es... Ouh, niveau d'intelligence, euh, level... Euh... Ah, on est bon, là, on est bon. Bon, tout ça pour dire que, effectivement, exactement comme le parallèle avec SOS médecin, SOS allaitement est un numéro que je vous mettrai en barre d'infos que vous pouvez appeler si jamais vous avez une question. De type, je prends n'importe quoi, vous rentrez de chez le médecin parce que euh, vous avez, je ne sais pas, admettons, on va prendre un truc pas trop dans l'air du temps, euh, vous avez une gastro, voilà, vous avez une gastro, il vous a prescrit, euh, je ne sais guère, euh, des médicaments, voilà, pour, euh, pour colmater un peu partout, hein, voilà, et vous avez un doute, par exemple, quant à euh, la possibilité d'allaiter avec les médicaments que vous aura donné votre médecin. Eh bien, soit vous allez, bien entendu, sur le crack.fr, je vous le rappelle, soit vous pouvez effectivement appeler SOS Allaitement en leur disant, ben voilà, vous leur expliquer votre situation, et puis, et ben, tout simplement, ils tâcheront de vous répondre ou de vous orienter. Alors, j'ai pris un truc très simple, mais ça pourrait être un truc beaucoup plus complexe. Je ne sais pas, par exemple, euh, ça arrive régulièrement, les mamans qui ont des soucis de thyroïde, elles ont euh, des traitements qui sont compatibles la majeure partie du temps, ou alors, ben, on vient de vous le détecter, vous ne savez pas, on va vous donner un traitement, vous ne le savez pas trop, et ben Hop, vous pouvez toujours appeler SOS Allaitement. Vous êtes le soir, tout est fermé, le médecin traitant est fermé, d'un seul coup vous ressentez une très vive douleur dans le sein, vous ne savez pas ce que c'est, toc, on appelle SOS Allaitement. Ils sont vraiment là pour ça. SOS Allaitement, c'est un ensemble de professionnels qui font des permanences téléphoniques, donc c'est des professionnels de santé que vous aurez au bout du fil. Au bout du fil, déjà. Ah oui, parce qu'avant les téléphones avaient un fil, maintenant il n'y en a plus, c'est vrai, effectivement. Bon. Alors effectivement, ce sont des professionnels qui sont au bout du fil, ils sont formés en lactation humaine ou en allaitement maternel ou tout du moins ils y sont sensibilisés et à force de travailler avec SOS allaitement bien sûr ils finissent par se former tout simplement en général quand on a mis le pied dedans on l'aime bien euh, continuer à se former voilà. donc ce sont des professionnels de santé que vous aurez au bout du fil n'hésitez pas à les contacter je vous ai dit je vous mets le numéro des SOS allaitement en barre d'infos ils sont disponibles ils et ils et elles hein, bien sûr sont disponibles 7 jours sur 7 je crois par contre qu'il y a des horaires, je ne suis pas tout à fait sûre, mais de toute façon, je vous mettrai les informations en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Euh, et voilà, ils sont disponibles 7 jours sur 7, n'hésitez pas à les appeler. C'est un numéro vert, donc c'est un numéro qui est gratuit. Et sachez qu'il existe des principes d'SOS Allaitement dans à peu près toutes les régions de France et de Navarre. Si ça ne s'appelle pas SOS Allaitement en particulier, je suis sûre que vous tapez, je suis même pas sûre, je le sais parce que j'ai fait le test, vous tapez SOS Allaitement et vous mettez le numéro de votre département. Soit vous allez tomber par exemple sur une permanence de la Leche League, soit vous allez tomber sur la, une permanence d'une autre association, soit vous allez réellement tomber sur un réseau SOS Allaitement avec une permanence téléphonique. Sachez que quel que soit le département où vous êtes, et de toute façon, vous pourriez être ici sur le plateau des Mille Vaches euh, et appeler SOS Allaitement à Paris, il vous répondrait quand même, il n'y a pas de souci. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, c'est surtout le maître mot que je voulais faire passer dans cette vidéo en plus de vous faire connaître ce dispositif parce que j'en ai parlé à plusieurs d'entre vous et je me suis aperçue qu'en fin de compte vous ne le connaissiez pas donc du coup je me suis dit tiens je vais vous le présenter un petit peu donc voilà c'est fait je vous l'ai présenté c'est une vidéo extrêmement courte aujourd'hui mais ça me paraît c'est intéressant surtout au vu du contexte actuel où on est effectivement confiné mais on n'est pas isolé je vous le rappelle il me paraissait important de vous, de vous apporter un outil en plus pour faire face à vos difficultés d'allaitement si vous en rencontrez. Donc voilà, SOS Allaitement, c'est un dispositif du réseau Périnatalité. Des réseaux Périnatalité, il y en a dans toutes les régions. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait autour de chez vous. 
comme je viens de vous le dire, on est confiné, mais on n'est pas isolé. Et puis, il y a toujours moyen d'appeler les copines allaitantes, les marraines d'allaitement. Voilà, il y a toujours moyen d'appeler quelqu'un si vous rencontrez une difficulté. Bon, bah sur ce, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite bien sûr à la liker. Euh, si jamais vous ne connaissiez pas ce dispositif, ça peut être sympa. Comme ça, vous allez me montrer combien vous êtes à, à découvrir ce dispositif. Même si vous ne le découvrez pas, vous avez le droit quand même de mettre un pouce. Hein. Vous pouvez toujours lâcher un petit commentaire pour nous dire ce qui se fait près de chez vous. Est-ce qu'il existe un dispositif allaitement près de chez vous Ou est-ce qu'il porte un montre-nom Les coordonnées, etc. etc. Surtout, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Comme ça, les mamans qui passent par ici, elles peuvent aussi piocher et regarder ce qui se passe près de chez elles. Ça peut toujours être sympa de mettre en commun euh, les bonnes adresses que nous avons. Voilà, c'est sûr. Cette fois, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Thank you.